Ai, Boas vamos... memórias. Eu lembro uma vez que eu, eu fugi do Enad pra ver um, um Grenal Sub-20. Caralho, mano. Que Grenal deu uma pancadaria dos jogadores. Em que lá. ano isso? 2000. Enad foi 2000. Puta que pariu, 2008, 2007. Eu lembro de um Grenal que deu uma pancadaria, é, mano. Eu saí lá da puta que pariu. Mas eu não fui, eu lembro que teve isso aí. Eu lembro que tinha que fazer a prova no mínimo uma hora, você podia ficar na prova, né? Você não podia terminar antes, só que eu só eu marquei tudo. <risos> E fiquei esperando dar uma hora, aí entreguei, peguei um ônibus e fui direto pro Olímpico e vi esse Grenal aí. Eu não lembro se o Inter foi campeão. Ou ah, eu não lembro também. Que deu uma puta Mas eu lembro, eu lembro que deu um, deu um, deu um bolo no, é, no Grenal do Subdivisão. Que deu um cara desmaiou. Do, dos jogadores se espancaram, né? Não foi a torcida, né? Foi os jogadores mesmo. Sim, sim, foi, sim. Foi, foi, foi eles. Aí eu lembro que a to... Essa época os caras eram é tão malucos que tinha uns caras que queriam pular o fosso pra ir brigar com os, Nossa. Com os jogadores. <risos> Cara, ela era loucura completa essa época do futebol. Não. Hoje não é mais assim, né? Não, muito. É, teve aquele Grêmio Palmeiras, é. né? Mas tem um limite. Grêmio Palmeiras, é, é, tava caindo, O limite né? é o VAR. O Grêmio tava caindo. É, é. Hoje espanca a VAR, não é, é mais ser humano. É. Evoluímos, é. né, pessoal? É, é. Cara, cara, mas é. Por isso que deixar quebrar o VAR. É. Se, se, se mas quebraram, time... né? Não, mas tinha que ser legal. A CBF devia liberar. Se o time caiu, você quebra o VAR. Pode quebrar. Pode ser caído ainda. Pode ser caído ainda. Eu sei que você tá triste. Quebra alguma coisa. Não bate em ninguém. Não bate nenhum ser humano. Mas o VAR. É, bota mais perto da torcida pra eles poderem quebrar. Facilita. Toca na torcida. Vai, espanca o VAR. Faz um de brincadeira, sabe? Bate no VAR. Faz um de isopor. Bota o VAR aí. Bota o VAR. Quebra o VAR de brincadeira. Bota VAR. Vai. Deixa eu sair essa raiva, vale aí, eu sei que tá né? foda. Arrebenta vale. tudo. <risos> Tinha que ter, sabe que no, no Japão tem aquelas salinhas que os caras... Você compra lá uma hora e você pode quebrar tudo que tem dentro da salinha. Claro, não sabia disso. Tem guitarra, tem espelho, tem televisão. Tu tá brincando, É, né? pra liberar o estresse. Podia fazer isso com torcida, pô. Pô, é uma boa, boa ideia, cara. Cria ali um espacinho ali, bota uns bonecos com a camisa do Inter. <risos> e pro Colorado também, faz uns bonecos com a camisa, camisa do, Grêmio, do Grêmio. E deixa os caras quebrar os cara, manequins. Isso é genial, velho. Que baita ideia, <risos> mano. Aí sai dessa raiva e você acessa a paz e amor. <risos> O japonês sempre na nossa frente. Pois é, mano. Só... Não só no horário, mano. Puta bosta. O podcast da torcida, do Grêmio, da torcida, do Grêmio.